Welcome to Unlock Layouts. In the video, we will talk about the topic of sheet resistance of the metal. Sheet resistance is the metal or sheet resistance. We will talk about the video. Let's talk about the video. Usually, the resistance value is the value of the metal. If we can see the value of the resistance value, we will talk about the sheet resistance value. We will talk about the resistance value of the metal. So, sheet resistance இல்லாம் ஒரு metal ஓடிய resistance value நம்மலால் கண்டு விடிக்கு முடியாது. So, அதனால் நமக்கு இப்போ sheet resistance அப்படினா என்ன அந்த sheet resistance ஓட value நமக்கு வேணாம். So, consider பண்ணிக்கோங்க, இது வந்து ஒரு metal, so நான் இது வந்து 2 பாகம்மா பிரிக்கிறேன். So, இது வந்து ஒரு metal நின் consider பண்ணிக்கோங்க, so இந்த metal நமக்கு எனக்கு A and B அந்த நீங்க ஒரு C அந்த நீங்க ஒரு D. So, இந்த ஒரு square இருக்கு So, எப்படி நான் unit square அப்படின்றுதை calculate பண்ணிரு அப்படின் பாத்திக்கினா, ஒரு metal ஓடைய length உம் அதாது இங்க இருக்கிறு length value உம் இதோடைய width value உம் equal ஆருக்கினோம். So, length உம் விடுத்தும் equal ஆருக்கினோம். So, அந்த length உம் விடுத்தும் equal ஆருக்கிறு ஒரு metal ஓடைய sum area வனா ஒரு unit square நின் consider பண்ணிரு. So, எனக்கு இங்க 2 unit square and then H அப்படின் மென்சின் பண்டும். So, first unit squareல் எனக்கு A, B, C, D இன்றுதே நினக்கு first unit square E, F, G, H அப்படின் இன்றுதே எனக்கு second unit square இது வந்து ஒரு metal ஓடிய பர் unit square So, இங்க நாம் எப்படி sheet resistance calculate பண்ணில் அப்படின் பாத்திக்கினா நமக்கு கீழ for 90 nanometer technology சில details நான் இங்க மென்சின் பண்ணிருக்கேன். இதில் என்ன போட்டிருக்கேன் metal ஓடிய layerல ஒரு resistance value எப்படி இருக்கும் load opt poly silicon ஓடிய resistance value எப்படி இருக்கும் silicated poly resistance எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நான் கிடிய detail கொடுத்திருக்கேன் so நம்ம simple understanding நான் என்ன பண்டிருக்கும் silicated poly நான் இப்போ choose பண்டிருக்கும் so இந்த metalல silicated poly நின் consider பண்டிக்கும் எனக்கு 2 unit square இருக்கு A, B, C, D ஒரு unit square E, F, G, H ஒரு unit square so per unit square இருக்கு silicated polyல எனக்கு So, எனக்கு A, B, C, D இந்த ஒரு unit squareல் எனக்கு ஒரு K resistance இருக்கு E, F, G, H அப்படின் இருதுக்குள் எனக்கு ஒரு K unit square இருக்கு For example, இங்க நான் ஒரு connection குடுக்குறேன் இங்க நான் ஒரு connection எடுக்குறேன் அப்படின்னா, இது ஒரு metal routing From X to Y எனக்கு இந்த metalல 2K resistance இருக்கு So, 2K resistance, because the resistance is seriously add பண்ணிருக்கும் So, X and Y லோர் multimeter எடுத்து நான் X அப்படின்ற பாய்ண்டலியும் Y அப்படின்ற பாய்ண்டலியும் வெத்தி இதோடு resistance value நான் measure பண்ணாம் பிடினா எனக்கு 2K resistance வரும் என்ன 2 unit square 1 plus 1K is equal to 2K நமுக்கு வரும் ஒரு situationல இல்லனா எனக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த metal ஓடிய resistivity என்ன increase பண்ணாம் But, நான் silicated பாலித்து வேறு வேறு மெடல்கு போம் முடியாது. என்ன silicated பாலி கொஞ்ச rate கம்மி. Some reason காக நான் silicated பாலியை choose பண்ணிருக்கிறேன். இல்லை silicated பாலி இல்லை வேறு எந்த மெடல் Some reason காக நான் இந்த ஒரு மெடல்ல choose பண்ணிருக்கிறேன். அல்லுமினியம் அருக்கட்டும் காப்பர் அருக்கட்டும் gold அருக்கட்டும் any metal. நான் இந்த மெடல்ல choose பண்ணிருக்கிறேன். என்னுடை எல்லா தேவைகளுக்குமே இந்த metal சரியான வேத்தல பொருந்துருதுனால இந்த metal நான் சூச் பண்ணிருக்கிறேன். But, எனக்கு per unit squareல இந்த metalகு 1K 1K தான் வருது. அனா, எனக்கு per unit squareல 2K வேணும். 2K resistance குடுத்தா, எனக்கு இந்த metal என்னுடைய தேவைக்கு நான் use பணிக்கு முடியும். எனக்கு குடுக்கப்பட்ட இதை எப்படி convert பண்ணுவாங்க அப்படின் பாத்திக்கினா, usually by adding doping. So, doping அப்படின்றுது என்ன அப்படின் பாத்திக்கினா, adding some impurities. So, இந்த impurities add பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த metal ஓடிய conductivity improve பண்ணுவாங்க, இல்லனா resistivity, resistivity விராம் வருலா, conductivity second போலா. So, இந்த metalல doping பண்ணிருது முலைமா, இந்த metal ஓடிய resistivity நம்ம increase பண்ணலா. Increaseும் பண்ணலா, decreaseும் பண்ணலா. So, ரெண்டு வேடில் நம்ம எப்படி வேணா use பண்ணிக்கலாம். First, நம்ம increase பண்ணிரும் மெத்தாட பாப்போம். For example, நான் iron implantation அப்படின்று ஒரு technique முலமா, இங்க நானு, சில ions, இங்க இருக்கிற, இந்த metal ஓடிய ions ஓடிய bond பண்ணப் போகிறேன். So, அந்த technique ஓட பேருதான் doping. So, இந்த XXXX அப்படின்றுது iron implantation. Iron implantation அப்படின்றுது ஒரு method. So, iron implantation முலமா, நான் இங்க doping பண்ணிரேன். Doping அப்படின்னன் பாத்திக்கினா, adding some impurities. இந்த impurities add பண்ணிரது முலைமா, நான் 1K resistorலந்து 2K resistance என்னல மாத்தம் முடியும். 2K அப்படின்றுது எல்லாம் imaginary value தான். நான் வேண்ணா 20K வாக்குட add பண்ணிக்கலாம். 
அந்த வேல்யூ எப்படி நான் சூஸ் பண்ணணும் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்றத நான் எதை வச்சு சூஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த டோப்பிங்குடைய வேல்யூ எத் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோப்பிங் நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ரெஸ்டன்ஸோட வேல்யூ அதிகமாகும் பட் அதுக்குன்ற ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷியோ இருக்குது நம்மளால் இந்த ஒரு பர் யூனிட் ஸ்கோர்லேயும் நம்மளால் ஒரு மெகா ஓமோ ரெண்டு மெகா ஓம் ரெஸ்டன்ஸோ நம்மளால் பண்ண முடியாது அதுக்குன்ற ஒரு மேக்சிமம் ரேஷியோ இருக்குது மேக்சிமம் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அந்த மேக்சிமம் குள்ள சம் ரேஞ்ச் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அதாவது இதிலிருந்து அதுக்குள்ளே ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு ஒரு கேலேருந்து பத்து கேக்குள்ளே கீழே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு கேலேருந்து பத்து கேக்குள்ளே சிலிசைடட் பாலியை நான் பை டோப்பிங் கான்சன்ட்ரேஷன் நான் இது பண்ணுறது மூலயமா இந்த இடத்துல சிலிசைடட் பாடியில் ஒன் கேலேருந்து டென் கே பர் யூனிட் ஸ்கொயர் என்னால் மாற்ற முடியும் நாட் மோர் தென் டென் கே என்னால் பண்ண முடியாது நாட் லெஸ் தென் டென் கேவாக என்னால் பண்ண முடியாது ஸோ இதான் வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே நான் டோப்பிங் பண்ணுறது மூலயமா என்னால் என்னோட என்னால் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குண்டான ரீசன் அதுதான் வந்து ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்குண்டான மெத்தடு ஸோ இப்போது நான் அடுத்த நிம் அடுத்த ஒரு கான்செப்ட் கூறேன் என்னென்னா டோப்பிங் பண்ணுறது மூலயமா ஒன் கேலேருந்து டூ கே என்னால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெஸ்டன்ஸோட வேல்யூவை மாற்றணும் அப்படின்னா இதுதான் ஒரே வழி அண்ட் தென் இந்த ஃபார்முலாவில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸுக்குமே ஒரு டாலரன்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ டாலரன்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேன்னா ஹண்ட்ரட் அயன்ஸை இங்கே இம்ப்ளான் பண்ணுறேன் இந்த ஹண்ட்ரட் அயன்ஸுமே என்ன பண்ணோம் இந்த டிஃபால்ட்டாக இந்த மெட்டலில் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இந்த மெட்டலுக்குள்ளே இருக்கிற கோலன் பாண்டில் போய்ட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஹண்ட்ரட் அயன் இம்ப்யூரிட்டிஸ் போய் பாண்ட் ஆகும் இங்கேயும் சேம் அதே ஹண்ட்ரட் பண்ணுறேன் ரெண்டு ரெண்டாவது யூனிட்ஸ் குறையும் நான் சேம் அதே ஹண்ட்ரட் பண்ணுறேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் அயன்ஸை ஹண்ட்ரட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அயன்ஸை நான் இந்த பர் யூனிட் ஸ்கொயரில் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னால் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அயன்ஸை மட்டும்தான் பர்ஃபெக்டாக பாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ரிமைனிங் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அயன்ஸை என்னால் பர்ஃபெக்டாக பாண்ட் பண்ண முடியாது இந்த செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எல்லாமே மேனுஃபேக்சர் ஃபவுண்ட்ரி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் நம்மளால் இதை எதையுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஒரு ஃபவுண்ட்ரியில் அவங்களால் எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோதான் அவங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இந்த செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ஃபவுண்ட்ரி ப்ராப்ளம் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபவுண்ட்ரிக்காரங்கிட்ட டே எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி பர் யூனிட் ஸ்கொயரில் டூ கே ரெஸ்டன்ஸ் வேணும் அந்த டூ கே ரெஸ்டன்ஸ் வேணும்னா இந்த இடத்துல நான் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் அயன் இம்ப்யூரிட்டிஸை ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து ஃபவுண்ட்ரிக்காரன் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஆட் பண்ணும்போது இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அவங்களால செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அயன் இம்ப்யூரிட்டிஸை மட்டும்தான் இந்த பர் யூனிட் ஸ்கொயரில் அவங்களால பர்ஃபெக்டாக ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ ரிமைனிங் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த அயன்ஸ் வந்து எங்கன்னா ஸ்கேட்டர் ஆகி வெளியே போய்டும் இல்லை பட்டு பக்கத்து ஸ்கொயருக்கு போய்டும் இல்லை இந்த தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உள்ளே சரியாக பாண்ட் ஆகாது ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னுடைய டார்கெட்டு டூ கே இந்த டார்கெட்டு டூ கேக்கு நான் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் அயன்ஸை ஆட் பண்ணணும் பட் நான் இங்கே ஒன்லி செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த அயன்ஸ் அதாவது செவன்ட்டி அயன்ஸை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரிமைனிங் செவன்ட்டி எனக்கு ஆட் ஆகலை ஸோ இங்கே எனக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எனக்கு லாஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இந்த டூ கே ரெஸ்டன்ஸ் எனக்கு 2K கேவாக கிடைக்காது ஒன் பாயிண்ட் செவன் கே ரெஸ்டன்ஸாக கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம தான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதில் ஆட் பண்ணல இல்லையா இந்த ட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா அதனால் எனக்கு இங்கே ஒன் பாயிண்ட் செவன் கே ரெஸ்டன்ஸ் தான் கிடைக்கும் டியூ டு புவர் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராப்ளம் அதான் மைனஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஒன் மோர் கண்டிஷன் நமக்கு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ ப்ளஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பண்ணுற அதே ஹண்ட்ரட் அயன் இம்ப்ளான்டேஷனை தான் நான் செகண்ட் யூனிட் ஸ்கொயர்லேயும் பண்ண போகிறேன் செகண்ட் யூனிட் ஸ்கொயர்லேயும் அதே ஹண்ட்ரட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இங்கேயும் நம்ம கொஞ்சம் லாஸஸ் நடக்கும் பட் என்ன இங்கே என்ன மாதிரியான லாஸஸ் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வர்ற அயன் இந்த இடத்துல பட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகி பக்கத்து ஸ்கொயரில் போய் பாண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லை இங்கிருந்து வர்ற அயன் இந்த பக்கம் போய் ஃபஸ்ட்டு ஏபிசிடியில் ஸ்கேட்டர் ஆகி இந்த அயன்ஸோட ஆட் பண்ண ஜாயிண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இல்லை இங்கே பண்ணுற அயன்ஸ் எல்லாமே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன்ஸ் இங்கே பாண்ட் ஆகும் இல்லை ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ டுவெண
டூ கே ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் ஆனால் நான் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ் பண்ணதால் எனக்கு என்ன ஆச்சுங்க ஒன் பாயிண்ட் செவன் கே கிடைக்குது பட் செகண்ட் யூனிட் ஸ்கொயரில் என்ன ஆகுது இந்த அயான்ஸ் இங்கேருந்து ஏலையும் ஏல் இந்த அதாவது ஃபஸ்ட் யூனிட் ஸ்கொயருக்கும் இந்த பக்கத்தில் இன்னொரு யூனிட் ஸ்கொயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெர்ச்சுவலாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம் யூனிட் ஸ்கொயர் இருந்தால் இங்கேயும் மூவ் ஆகுது இங்கேயும் மூவ் ஆகுது ஸோ மூவ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏலை எக்ஸ்ட்ரா அயன்ஸ் கிடைக்குது கன்சிடர் அதே மாதிரி பி சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கோங்க பியில் வச்சுக்கோங்க நான் சீல இம்ப்ளான் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது இது சீன் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஏன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து பி இப்போ நான் சீலை பண்ணும்போது சீல இருக்க அயன்ஸ் எல்லாமே வந்து பியில் ஸ்கேட்டர் ஆகுது இது எந்த பக்கம் வேணால் ஸ்கேட்டர் ஆகும் எப்படி வேணால் போவோம் இது நம்மளால் ஒரு யூனிஃபார்மாக இந்த வழியில் தான் போகணும் அந்த வழியில் தான் போகணும் டோப்பிங் அப்படின்றது நம்மளால் பண்ணவே முடியாது டோப்பிங் வந்து எல்லாமே அன்யூனிஃபார்மாக தான் நடக்கும் யூனிஃபார்மாக நடக்காது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் யூனிட் ஸ்கொயரில் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன்ஸ் எனக்கு ஆட் ஆட் ஆகிடுச்சு ஆட் ஆனதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இஎஃப்ஜிஹெச் அப்படின்ற யூனிட் ஸ்கொயரில் எனக்கு டூ கே ரெஸ்டன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு பதிலாக எனக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ கே ரெஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ரெஸ்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம் இதுதான் ஒரு பர் யூனிட் ஸ்கொயர் ரெஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த யூனிட் ஸ்கொயர் ரெஸ்டன்ஸில் நான் ஒன் கே ரெஸ்டன்ஸ் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒன் கே ரெஸ்டன்ஸ் இந்த யூனிட் ஸ்கொயரில் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன் ஆனால் பண்ண பிறகு நான் மேனுஃபேக்சர்லாம் பண்ணி முடித்த பிறகு எனக்கு இது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கே கிடைக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கே கிடைக்கலாம் ஏன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் தான் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்கே டென்னு சப்போஸ் இதுவே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போட்டிருந்தா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் கே ரெஸ்டன்ஸ் கிடைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஒன் பாயிண்ட் டூ கே ரெஸ்டன்ஸ் கிடைக்கலாம் ஸோ அந்த ரெஸ்டன்ஸோட வேல்யூ இதிலேருந்து இந்த ரேஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேரியேஷனில் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூக்குள்ளே எப்படி வேணால் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் கிடைக்கலாம் ஒன் கே கிடைக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கே கிடைக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ கிடைக்கலாம் இல்லை ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் கே கிடைக்கலாம் ஸோ இந்த ரேஷியோ வந்து எயிட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூக்குள்ளே இருக்கும் டிபெண்ட் ஆன் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டின் போட்டிருந்தாங்கன்னா எயிட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ டென்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா நைன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் கே ஸோ இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மாறும் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆர்எஸ் உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்எம் ஃபைலில் கிடைக்கும் அண்ட் தென் ரெஸ்டன்ஸோடைய வேல்யூ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆர்இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டபிள்யூ இன்டு ஆர்எஸ் இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்மளால் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண முடியும் நமக்கு லென்த் ஆஃப் த மெட்டல் தெரியும் ஏன்னா லென்த் ஆஃப் த மெட்டல் நம்ம தான் லேஅவுட்டில் ட்ரா பண்ணுறோம் விடுத் ஆஃப் த மெட்டலும் தெரியும் ஏன்னா விடுத் ஆஃப் த மெட்டலும் நம்ம தான் ட்ரா பண்ணுறோம் ஆனால் லென்த்தையும் விடுத்தையும் மட்டும் வச்சு நம்மளால் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆர்எஸ் அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கீ இருக்குது ஸோ இந்த ஆர்எஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ஷீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லா மெட்டலுக்குமே சேஞ்ச் ஆகும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெட்டல் மெட்டல் ஒன்றுக்கு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் மெட்டல் டூக்கு ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கும் சிலிசேட்டட் பாலிக்கு ஒரு ஆர்எஸ் இருக்கும் நான் சிலிசேட்டட் பாலிக்கு ஒரு ஆர்எஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்எஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே டிஆர்எம் ஃபைலில் இருக்கும் ஸோ டிசைன் ரூல் மேனுவல் அப்படின்ற ஒரு மேனுவல் எல்லா டெக்னாலஜிக்குமே இருக்குது ஸோ இந்த டெக்னாலஜியில் டிஆர்எம் ஃபைல் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா ஆர்எஸ் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த ஆர்எஸ் வேல்யூ வச்சு நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் த மெட்டல் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் த மெட்டல் பற்றி தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஒரு ரவுட்டிங் இங்கே ஒரு டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம் என் மாதம் பி மாதம் ஏதோ ஒரு மாஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம் நான் சொல்கிறது இந்த ரவுட்டிங் இந்த ஏ அப்படின் அதாவது இந்த ஏ அப்படின்ற பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பி அப்படின்ற பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு மெட்டல் ட்ரா பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் ஒன் அப்படின்ற ஒரு மெட்டல் மெட்டல் ரவுட் பண்ணுறோம் இந்த மெட்டல் மூலிமா தான் நமக்கு இன்புட்டை இந்த சி மாஸ் இன்வெட்டருக்கோ இந்த பி மாஸ் இன்வெட்டருக்கோ இந்த டிவைஸ்க்கு கொட
எப்படி இந்த மெட்டலை நான் ரவுட் பண்ணுறது மூலயமா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் இன்புட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னும் போது டியூ டு த ஷீட் ரெஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மெட்டல் பத்து கே ரெஸ்டன்ஸில் நான் அரை அஞ்சு வோல்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல மூணு வோல்ட் தான் எனக்கு கிடைக்கும் இந்த டூ வோல்ட்ஸ் எனக்கு என்ன ஆகுது ரெண்டு வோல்டேஜ் எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல்லே எனக்கு ட்ராப் ஆகிடுது ஏன்னா சீரியஸ் ஆஃப் ரெஸ்டன்ஸ் எல்லா மெட்டலுக்குமே சீரியஸ் ரெஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் டென்னு அப் டு ஆர் டென்னு எனக்கு ஒரு ஒரு யூனிட் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஒரு கே ரெஸ்டன்ஸ் ஸோ பத்து கே ரெஸ்டன்ஸ் நான் தேவையில்லாமல் இதை என்னால் அவாய்டே பண்ண முடியாது ஆனால் பத்து கே ரெஸ்டன்ஸ் நான் இங்கே ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட் பண்ணுறது மூலயமா எனக்கு இங்கே வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிடுது இந்த சீமாஸ் இன்வெட்டர் எனக்கு ஆனே ஆகாது சேம் சுச்சுவேஷன் தான் எனக்கு அவுட்புட்லேயும் சேம் அவுட்புட்டில் இதே மாதிரி இன்னொரு மெட்டல் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் இதே மாதிரி ஏ டேஷ்லேருந்து பி டேஷ்க்கு எனக்கு சம் அஞ்சு யூனிட் ஸ்கொயர் இருக்குது ஃபைவ் யூனிட் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால எனக்கு இங்கே அஞ்சு கே ரெஸ்டன்ஸ் அன்வான்டட்லி நான் இங்கே அஞ்சு கே ரெஸ்டன்ஸ் இங்கே இன் இங்கே நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் ஃபைவ் வோல்ட் எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்குது ஆரல்ஸ் எனக்கு இங்கே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே மூணு மூணு வோல்ட் தான் எனக்கு இங்கே மூணு வோல்ட் தான் இங்கே கிடைக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல த்ரீ வோல்ட் கிடைக்குது சேம் த்ரீ வோல்ட் எனக்கு கிடைக்குது பட் டியூ டு த ஃபைவ் கே ரெஸ்டன்ஸ் எனக்கு இங்கே ஜீரோ வோல்ட் கிடைக்குது ஏன்னா இந்த இந்த மூணு வோல்டேஜ் இந்த மெட்டலில் எனக்கு ட்ராப் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு எதுக்கு ஆர்எஸ் எதுக்கு ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு லே அவுட் இன்ஜினியருமே ஒரு லே அவுட்டில் ட்ரா பண்ணி ரவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மெட்டலுடைய ஷீட் ரெசிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி அதோடைய வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் கேல்குலேஷனில் பண்ணி அந்த வோல்டேஜும் கரண்ட்டுக்கும் இந்த மெட்டல் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் இந்த மெட்டலே நம்ம ரவுட் பண்ணணும் அண்ட் தென் லென்த்தும் ஒரு மேஜர் கன்சர்ன் எவ்வளோ லென்த் நம்ம வரையணும் இவ் இந்த லென்த்துக்கு மேலே போச்சுன்னா வோல்டேஜ் நமக்கு ட்ராப் ஆகுமா ட்ராப் ஆகாதா இது எல்லாமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு மெட்டலில் சூஸ் பண்ணோம் பிளைண்டாக நம்ம எந்த மெட்டலுமே சூஸ் பண்ணி நம்மளால் லே அவுட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் ஆர்எஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எல்லா மெட்டலுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி ஒரு மெட்டலுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும் அது மெட்டலோட ரெசிஸ்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை சிலிசேட்டட் பாலி ரெஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கேட் பாலியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே மெட்டலாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் எல்லா மெட்டலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்எஸ் ஷீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஷீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லா மெட்டலுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் இந்த ஷீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசைன் ரூல் மேனுவலில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள சில தகவல்கள் நான் தந்திருப்பேன் நம்புகிறேன் என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம நம்ம ஃபேஸ்புக் பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் என்னோடய இமெயில் ஐடி கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நம்மளோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் நம்மளை ஃபாலோ பண்